বিদায় বাংলাদেশকে ধারণ করে আমি শাহরিয়ার নাজিম জয় চ্যানেলের বিশেষ আয়োজন মিনিস্টার এয়ার কন্ডিশন নিবেদিত তিনশো সেকেন্ডে আপনাদের সুস্বাগত জানাচ্ছি এই তিনশো সেকেন্ডকে অর্থবহ করে তুলবার জন্য আজ আমার সাথে যিনি অতিথি তার নাম রায়হান রাফি এ সময়কার জনপ্রিয় চিত্র পরিচালক তুমি এখন একটি ছবি বানাচ্ছ ছবির নাম পরান এর আগে যে ছবিগুলো বানিয়েছ পোরামন টু এবং দহন সেগুলো অনেক বিগ বাজেটের ছিল কিন্তু লোকমুখে শোনা যে পরান অনেক কম বাজেটের একটা ছবি সেটা তুমি করছো তোমার সাফল্যের ধারাবাহিকতা থাকবে কি থাকবে না কি মনে হয় আসলে বাজেটটা বড় কোনো ইস্যু না আসলে বাজেটটা নির্ভর হয় গল্পের উপর আমার প্লটটা আসলে কি আর পরান যেও খুব লো বাজেটের ছবি এরকম না বাংলাদেশে একটা স্ট্যান্ডার্ড ছবি করতে গেলে যে বাজেটটা লাগে যে ক্যামেরাতে শ্যুট হয় যেরকম পোস্ট প্রোডাকশন হয় আমার পোরাপন যেখানে এডিট হয়েছে ইন্ডিয়াতে পরানো ইন্ডিয়াতে এডিট হচ্ছে সব থেকে ভালো জায়গায় ডাবিং হচ্ছে সাউন্ড ডিজাইন হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর হচ্ছে বা যেটা হয়েছে যেহেতু আমরা ইয়াং দিন নিয়ে কাজ করছি শরীফুর রাজ ইয়াশো খান সেই ক্ষেত্রে এবং আমি আমার গল্পটাই ছিল খুব সাধারণ একটা গল্প এটা মফসলের গল্প একটা লোকেশন আমাদের গল্প সে এক লোকেশনকে কেন্দ্র করে সেই অর্থে আমাদের আহামরি সেটের কোনো বাজেট যায়নি আসলে যেটা অন্য অন্য সিনেমাতে থাকে এবং ওইরকম কোনো গান টান নেই ওই লেভেলে গান নেই সেট নেই ভোট সেই অর্থে ওই ধরনের ছবি না দহনের মতো ছবি না বাট বাংলাদেশে একটা স্মার্ট ছবি একটা কমার্শিয়াল ছবি হতে যে বাজেট লাগে সেই বাজেটের ছবি সেই দিক থেকে এটা আসলে একটা বিগ বাজেটের ছবি পড়ান জ্যাজের বাইরে প্রথম তোমার ছবি পড়ান তোমার কলিগরা বলে যে জ্যাজের ছবি যখন তুমি বানিয়েছ তখন বিশাল একটা ছায়া তোমার পাশে ছিল পড়ান তোমার জন্য জ্যাজের বাইরে একটি প্রথম ছবি এবং চ্যালেঞ্জ এবং তুমি আরেকটি ছবি করছো স্বপ্নবাজি এই দুটি ছবি তোমার জন্য চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে তো এই সাফল্যের ধারাবাহিকতা কি থাকবে জ্যাজে যেটা হয়েছে জ্যাজে প্রডিউসার আজিজ ভাই সব কিছুতে ইনভলভ থাকে নিজে জানে সব কিছু কী হচ্ছে না হচ্ছে বাট আমার দুইটা ছবির ক্ষেত্রে আমাদের কোনো ক্ষেত্রে আজিজ ভাই আমাদেরকে চাপায় দেয় নাই যে এই পোস্টারটাই হবে আমার চুজ ছিল আমি এই পোস্টার ডিজাইনকে দিয়ে পোস্টার ডিজাইন করব তাদেরকে আমরা কনসেপ্ট দিয়েছি আমার চুজ ছিল যেমন আমার ছবির আগে কোনো ছবি কিন্তু ওইখানে এডিট হয় নেই ওই যেখানে আমি এডিট করেছি কালামদার কাছে জ্যাজের অন্য ছবি এখানে এডিট হয় নেই আমার পরামর্শ ছিল আমার এই এডিটার লাগবে দেন আমাকে এডিটার কাছে এনে দিয়েছে সপ্টমাজির ব্যাপারটা কি সপ্টমাজি অনেক বড় একটি ছবি বড় ছবি মিনস গল্প দিক থেকেও মিডিয়ার গল্প অনেক বড় বাজেটের ছবি প্রচুর সেট ম্যাক্সিমাম ছবিটা একটা সেটের মধ্যে এবং অনেকজন স্টার নিয়ে ছবিটা করছি সেই জন্য আমরা এক বছর ধরে প্ল্যানিং করেছি কীভাবে শ্যুট করব কীভাবে প্ল্যান করব কীভাবে শিডিউল হবে অলরেডি সপ্টমাজির কাজ ফিফটি পারসেন্ট ডান আমরা মাহির পাঠ শেষ করে ফেলেছি পিআর পাঠ শেষ করে ফেলেছি সিআমের পাঠ বাকি আছে তো সিআমের ডেট মিললে আমরা সিআমের পাঠ করে ফেলবো সপ্টমাজি নিয়ে আমরা আশাবাদী আর পরান তো শেষ পোস্ট প্রোডাকশন চলছে টিজার রিলিজ পেয়েছে আসলে পরানের তো দর্শক টিজার বেশ প্রশংসিত হয়েছে এবং দর্শক পছন্দ করেছে যেখানে চলচ্চিত্রই হুমকির মুখে সেখানে তুমি তোমার সফলতা নিয়ে বাকি পথ হাঁটা এখানে তুমি কি মনে করো খুব সহজ হবে দেখেন যে যে বলেন আর অনেক দিনের একটা ছবি বানিয়েছে আমিও ছবি বানিয়েছি আমার ছবিটা চলেছে হিট হয়েছে বাংলাদেশের চলচ্চিত্রে একটা হিসাব সবাই করে হিট ফ্লপ তো সেটা যেভাবেই হোক সেক্ষেত্রে আমি কনফিডেন্ট ইনশাল্লাহ পরানটা মানুষ দর্শক পছন্দ করবে এবং আমি একটুকু বুঝি যে কি ধরনের ছবি বানালে আসলে দর্শক পছন্দ করবে সোহানুর রহমান সোহান যখন সালমান শাহ এবং মৌসুমিকে নিয়ে কেমত থেকে কেমত বানালেন তারপরে সালমান শাহ মৌসুমি জুটির জয় জয় কাট চারদিকে তুমি একটি সুপার হিট জুটি দিলে প্রথম ছবিতে হিট পোরামন টু সিয়াম পূজা কিন্তু পরবর্তীতে সিয়াম পূজার সেই ধারাবাহিকতা আমরা পাচ্ছি না এটা তো আসলে তাদের ব্যাপার আমার যে দায়িত্ব পরিচালকেরও তো কিছু একটা ক্রেডিট নেবার ব্যাপার থাকে না আমার ক্রেডিট আমি আমার প্রথম ছবি তাদেরকে নিয়ে করিয়েছি তারা হিট করেছে এখন তার পরবর্তীতে তারা আসলে কি করছে তারা কি করবে সেটা তো আমি ডিসাইড করে দিব না সমসাময়িক কোন ডিরেক্টরের কাজ তোমাকে আকর্ষণ করে অনেকজনের কাজে এক একজনের নাম বলা যাবে না দেশের বাইরে কার কাজ তোমাকে বেশি অনুপ্রাণিত করে রাজকুমার হিরানি রাজকুমার হিরানিকে তুমি আর বেশি মনে করো হ্যাঁ কেন তাকে পছন্দ করি কারণ আমার সাথে তাকে মিল আছে আমি কমার্শিয়াল ছুঁয়ে বানাই সেও কমার্শিয়াল ছুঁয়ে বানাই আমার ছুটিতে একটা মেসেজ থাকে মেসেজটা কমার্শিয়াল মাধ্যমে যায় যেটা অনেক মানুষ দেখতে পারে ছবি আসলে ভালো ছবি এবং খারাপ ছবি কিন্তু আমি যেটা চিন্তা করি যে আমার ছবি যেটাই আমি বানাবো সেটার আমার জন্য ব্যাগ আমি পয়সাটা পাই প্রডিউসারকে আমি ব্যাগ দিতে পারি তুমি রেহান রাফি বলছো রাজকুমার হিরানির সাথে তোমার মিল আছে কিন্তু রাজকুমার হিরানির আইডেন্টিটি তৈরি হতে অনেক ছবি রাজকুমার হিরানির সাথে মিল আছে এটা বলছি আমি বলছি তার যে একটা সুন্দর কনসেপ্টকে দর্শক এমনভাবে উপস্থাপনা করে যেটা কমার্শিয়ালি মানুষ দেখতে পারে সেটার মধ্যে গান থাকে সেটার মধ্যে ফান থাকে ড্রামা থাকে সে খুব সহজভাবে উপস্থাপনা করে যেটা সবাই